bienvenidos al microinformativo de UTV Canal 6 de Cable Perú, donde no solo le informamos, también le brindamos soluciones de los hechos que han sido noticia en el país. Soy Laura Suárez y es un gusto acompañarles nuevamente. Comenzamos de inmediato con las noticias más destacadas y lo hacemos en materia económica, porque ya en el Perú se ha generado la primera criptomoneda. Pero Coin es la primera moneda virtual 100% peruana. Actualmente, el nivel de adopción de las criptomonedas en el Perú tiene una de las tasas más bajas, siendo esta menor al 0.7%, mientras que en países como Brasil llega al 20% y Argentina al 80%. Perú Coin se convertirá en la única moneda digital en la nación de rápido crecimiento en Sudamérica. La capacidad de hacer ventas cruzadas y de ofrecer un acceso global a las personas. Perú Coin buscará crear una de las más grandes granjas mineras en el Perú y enseñará a los visitantes de estas granjas todos los detalles acerca de las máquinas de minería y en general cómo funciona. Para hablar acerca de este tema, el aspecto legal, le damos la bienvenida al abogado Antonio Casabona que como siempre está dispuesto, ya ustedes lo ven, para brindarnos todas las asesorías en torno a este tema. Bienvenido. Gracias. Eh, en cuanto a lo que son los bitcoins eh, en esta modalidad de Perú Coin, tenemos que tener en cuenta de que eh, es un producto que finalmente eh, pre se presenta como una innovación tecnológica. Es una innovación tecnológica que mm, ha superado eh, la regulación local. Eh, problemas que yo puedo identificar respecto de su uso es que probablemente cuando una empresa o una persona natural adquiera una perucoin eh, se vayan a preguntar, bueno, ¿esto qué es? ¿Es efectivo? ¿Es dinero? ¿Es intangible? No, es, es una, un, un detalle que sí va a tener en cuenta eh, implicancias porque eh, de esa manera uno puede definir si es que se, esta adquisición va a poder ser utilizada como un medio de pago. O sea, una empresa adquiere estas este, TrueCoins y con estas Perú Coins eh, compra activos, compra bienes, en la que se puede también inclusive pagar sueldos. Entonces, este, esto finalmente en nuestra legislación no está regulado como un medio de pago. Ok, debería entonces, según eh, el Congreso, y entiendo pues las sugerencias que usted realiza, el Congreso establecer algunas medidas para que pues el uso de la criptomoneda, en este caso Perú Coin, que es como se ha denominado en el Perú, tenga una mejor funcionabilidad en la economía? Yo creo que sí. Yo creo que nuestra legislación tiene que estar adecuada a cualquier innovación tecnológica. En particular, eh, este tipo de criptomonedas deberían estar reguladas porque a nivel mundial la dificultad que se tiene sobre esta criptomoneda es de que dificulta su fiscalización porque se trata de, una, de, de un bien que no este, puede ser rastreable como una forma de pago. Hay diferentes tipos de impuestos, como el ITF acá en Perú, que puede rastrear eh, eh, la trazabilidad de ese pago. Pero en este caso, al no ser una forma de pago debidamente acreditada, tenemos esa dificultad. Es como que tuviésemos dinero en efectivo. Pero finalmente también hay otra dificultad, que es que estas criptomonedas no están este, solventadas o soportadas en un banco, de en un banco central de reserva. ¿no? Entonces es también el problema de que, oye, ya, está bien, lo podemos tratar como intangible, pero ¿qué garantía tenemos del valor? ¿no? Y, y, y finalmente habría que regular condiciones que nos permitan identificar que este tipo de, de criptomonedas no vayan a ser vulneradas por un tema de fraude o, o, o un activismo. Entiendo también, doctor, corríjame si me equivoco, que eh, pues el valor de la criptomoneda también depende mucho de lo que es la oferta y la demanda. Correcto. Eh, justamente eh, este tipo de criptomonedas van adquiriendo su valor con, en, el, en el transcurso del tiempo. Y finalmente... Eh, se toma mucho en consideración si es que este tipo de este, eh, productos eh, son utilizados como medio de pago. 
Es así como también Bitcoin adquiere su, 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 su valor, ¿no? Bitcoin, que, que es de destacar, doctor, fue la primera criptomoneda generada en el mundo y que ha tenido muchísimo éxito y es, es pues, viable, es positivo que el Perú se haya unido a esta materia económica como es la criptomoneda. ¿Cuáles serían sus recomendaciones o quizás mensajes para las personas que no tienen mucha información de la criptomoneda, eh, ¿podrían ellos confiar en, en, en la criptomoneda, el Perucoin, que es este nuevo sistema que se está dando en materia económica? Yo creo que eh, como todo producto nuevo en el mercado, nosotros tenemos que revisar las condiciones en las cuales esta eh, criptomoneda se va a empezar a utilizar. Y yo siempre recomiendo de que para evitar cualquier tipo de fraude, ¿no?, este, cualquier tipo de producto que ingrese al mercado tiene que tener condiciones de evaluación y en ese sentido se debe de, de sugerir al público de que siempre eh, determine cuál es eh, el, el uso que le va a dar. ¿no? Entonces en ese sentido si sí, yo este, eh, sugiero que estén al tanto y al cuidado de cuáles son las condiciones de emisión y eh, cuál es el uso finalmente que se le va a dar y cuáles son las implicancias que puede tener el uso si es que en la práctica y en la actualidad todavía no tenemos una regulación clara sobre las implicancias tributarias y legales de esta criptomoneda. Sabemos que en el Perú, bueno, este tema todavía es bastante nuevo, no hay regulaciones como usted bien lo menciona, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, el Bitcoin o, o otras criptomonedas, eh, ¿cuál es la funcionabilidad que se le da a esta? ¿Qué puede hacer la persona con la criptomoneda, por lo menos en otras partes del mundo donde ya este tema sí lleva algunos años incluso? Prácticamente el, el uso es de que se ha eh, convertido en una forma, en un medio de pago más, ¿no? Eh, finalmente ayuda a transacciones comerciales, inclusive a un tema de evaluación de eh, pagos y eh, cuantificación de riesgos financieros. ¿no? Es un, prácticamente un intangible que se utiliza para poder comerciar y uh, servir como una um, moneda de intercambio. ¿no? Doctor, avanzamos con otras informaciones y lo hacemos en materia de inseguridad, porque lo más sonado en estos días es el caso de la modelo y el ex general de la Policía Nacional involucrados en tráfico de niños. Y yo le voy a ampliar esta información antes de sus recomendaciones con las imágenes que usted verá a continuación. La modelo, identificada como Cintia Carolina Tello Preciado, de 32 años, y su pareja, el ex director de la policía Raúl Becerra Velarde, de 60 años, eran los cabecillas de la banda Los Desalmados del Tráfico Humano, quienes habrían estado a punto de fugarse del país con una bebé de 5 meses comprada a campesinos por más de 4 mil soles con la intención de venderla por más de 20 mil dólares. El plan de fuga se desprende de los audios grabados por las autoridades a los involucrados que ahora están en manos del Ministerio Público. Según las investigaciones, otro de los integrantes de la organización captaban en hospitales y clínicas a gestantes para convencerlas de entregar a sus bebés por dinero. Es de destacar que el pago promedio por bebé era de 4 mil soles. Doctor, una lamentable noticia que mantiene preocupada a la población por el hecho de estas personas que todavía están fugadas de la ley, que se dedican a estar en los hospitales, en las clínicas para convencer a las madres, a las futuras madres de cuando ya tengan a sus hijos, ponerlos en venta por esta cantidad de dinero y ellos posteriormente pues venderlos en sumas de dólares. Incluso también he leído que estos niños también a veces son usados para el tráfico de órganos. ¿Qué eh, aporte legal, qué recomendación nos puede dar usted acerca de este tema? Al respecto, tenemos que recordar que este tipo de delitos están tipificados en nuestro Código Penal. Según el 153 del Código Penal, se establece eh, la estructura del tipo delictivo. ¿no? En ese sentido, se tiene que considerar de que todo aquel que eh, traslada, recepta, retiene eh, y, o, o eh, encubre este tipo de este, actos delictivos, 
con un fin de este, sacar un provecho económico, lucrar, obviamente va a estar dentro del tipo penal. Ahora, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos que tener al respecto? Eh, lo que se sugiere siempre es de que eh, la familia tenga una adecuada, eh, una adecuada relación y cuidado con los menores de edad. ¿no? Ahora, existen sí, como en la anterior ocasión hemos mencionado, situaciones complicadas, difíciles en la familia que pueden obligarnos a tomar decisiones que quizás no sean las más adecuadas. En ese sentido hay que tener en cuenta de que el Estado peruano a través del INAVID ¿no? y el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables tienen programas en los, de, en los que puede uno eh, recurrir a un apoyo para poder eh, brindar un resguardo adecuado al menor. Lo que importa de esta noticia es de que nosotros tenemos que tener como prioridad el cuidado y protección de los menores en el país. Esta norma no solamente rige para aquellos menores que, estén, este, que sean pues, ciudadanos peruanos, sino también la trata y la recetación de personas que, eh, que involucra también a ciudadanos extranjeros, ¿no? a pequeños que en este caso, de la inversión que ha habido de ciudadanos venezolanos, puedan estar en una condición difícil que quizás obligue a los padres a tomar decisiones que pasen por un tema de una, una trata de personas. Mayor atención por parte de las autoridades competentes en esta materia, eh, desde el punto de vista que usted lo menciona, doctor, y también en estas instituciones de salud, en estos centros de salud, Correcto. para evitar estas negociaciones de, de estas personas que se están lucrando pues, de este tráfico de niños. Correcto, porque finalmente... Este, son personas que buscan simplemente un objetivo, lo hacen de forma dolosa y con el objetivo de lucrar, ¿no? de, de desprender a un menor de una familia y de darle un origen que quizás pues, pueda ser el peor de todos. Lo lamentable de, de esta noticia también pues que en ocasiones quizás también habrá esos casos donde los padres no han estado conscientes que este hecho se haya dado de manera forzosa pero también hay casos donde lamentablemente pues, las familias, el papá y la mamá, han pues, aprobado la venta del bebé. ¿Qué pasa en esos casos con eh, las personas que directamente están llevando este negocio? ¿Tiene pues, algún indulto en cuanto esto se lleva el negocio, a, al trámite legal, al procedimiento legal? ¿Qué pasa cuando ya hay un consentimiento de los padres con las personas que se están lucrando en la venta de los niños? El tipo penal no afecta al que eh, eh, a, 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 está incurriendo en el delito, porque finalmente la persona que está este, detrás de la transacción igual va a buscar un lucro. Entonces eh, igual está trasladando, receptando, este, sacando al menor de su, de su hogar, sí con consentimiento, pero con un objetivo y el cual es lucra. Entonces ahí es donde independientemente de la autorización de los padres o no, este, eh, ya el, el tipo penal se ha eh, cumplido. ¿no? Eh, con respecto a estos dos ciudadanos que ya están detenidos, que ya tienen un procedimiento legal, ¿cuál sería la pena que ellos estarían mereciendo por el tráfico de niños? En este caso, eh, de acuerdo a la investigación, Siempre uno, bueno, en general, no solamente en este caso, sino tenemos que tener en cuenta que para todos los casos eh, la determinación del tipo penal va a depender del sustento de la información que nosotros eh, podamos tener del caso. ¿no? El fiscal a cargo de la investigación tendrá que sustentar con estos corroborados ¿no? que finalmente el tipo penal se produce. De acuerdo a eso, esta, esta, esta pena privativa puede ser mayor de 15 años. Doctor, el tiempo en televisión es bastante corto. Lo dejo con el público de UTV Canal 6 de, de Cable Perú para que les ofrezca las recomendaciones finales en materia económica acerca de la criptomoneda, esta primera criptomoneda que se está generando en Perú, llamada Perucón, y también en el tema de inseguridad, el tráfico de niños. Claro, en el caso del Bitcoin, 
lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, es que es una, un producto financiero que todavía no está regulado del todo en el país. Entonces, su uso implica una responsabilidad adicional de poder eh, revisar previamente cuáles son las implicancias legales, tributarias y comerciales que puede conllevar el uso y disposición de estas, de estas criptomonedas. ¿no? Y en el caso de el, el, el tema de trata y este, recepción de personas, lo que yo sugiero es de que eh, siempre la familia tenga uh, como prioridad la protección de los menores. Que nunca eh, dejemos eh, eh, del cuidado de este, nuestros pequeños y que siempre establezcamos condiciones de comunicación claras para que eh, no exista pues una posibilidad de que haya un, un, una recepción, un rapto o quizás una acción ilícita que pueda conllevar pues que el menor pueda sufrir. Gracias. Doctor, también el llamado a las autoridades, al gobierno a que tome más medidas en torno a este tema, que sean más fuertes en torno al tráfico de niños que, como ha dejado claro, esta noticia que se ha generado en los últimos días en el país es un hecho que realmente ocurre y que debería tener la mano dura de las autoridades. Amigos, ha llegado el momento de despedir nuestro micro informativo no sin antes recordarles en nuestras redes sociales. En Facebook lo hacen como UTV en YouTube. También es muy sencillo para ver todos nuestros micros informativos. Lo hacen como UTV oficial. Lo último que trae Cable Perú para todos ustedes es nuestra app. Muy sencillo también es de descargarla. La buscan como Cable Perú y así de fácil pueden ver toda nuestra programación. De esta forma ponemos punto y final a nuestro micro informativo. Con ello los invitamos a que continúen con más de nuestra programación. <música>